A gente tem que se lembrar mais uma vez. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e vai se tornar uma só carne com a sua esposa. Você é uma só carne com a sua esposa, não com a sua mãe. Não com a sua mãe. Sua mãe não pode monopolizar todo o seu tempo. Sua mãe não pode tomar conta da sua vida. É a sua mãe. Ah, é? Sim. Mas você não é uma só carne com ela. Você tem que lembrar disso. E você tem que lembrar que a sua esposa não é filha da sua mãe. Você tem que lembrar disso. E vice-versa, tá? Você tem que se lembrar disso. Com quem eu sou uma só carne? Esse princípio deve sempre ser levado em consideração. Eu, como disse no começo, não prometo dar todas as respostas aqui. Mas você deve ter esse princípio como regra para saber, para tomar suas decisões em relação aos seus parentes, que muitas vezes você tem parente chato, que se infiltra demais, mete o bedelho demais na sua vida e faz da vida do seu cônjuge o um inferno. E você fica dizendo, não, mas é minha mãe, tem que aceitar tudo. Não é verdade isso. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade de forma alguma. Por exemplo, o amor aceita tudo? Não. De forma alguma. De forma alguma. Jesus disse assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí lo entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, leva duas testemunhas. Se não ouvir, leva a igreja. Se não ouvir, considera gentil e publicano. Ou seja, mesmo sendo meu irmão, não significa que eu tenho que tolerar tudo. E que eles podem fazer o que quiser comigo. Não, não, isso não é verdade. De forma alguma. E se você casou e você tolera tudo dos seus pais, prejudicando seu cônjuge, você está pecando. Pecando contra Deus. Pecando contra o juramento que você fez no dia que você casou. Você é uma só carne com sua esposa, com seu esposo. Pensar se antes de casar. Pensa antes de casar. Às vezes, os vovós estão deseducando seus filhos. Você vai e faz algo. Chega lá, na casa dos seus pais, eles deseducam a criança. Por exemplo, eu acho que a gente tem que ter uma flexibilidade com os vovós. Por exemplo, na minha casa, hoje, para falar a verdade, nossa, quase que a gente não come doce mesmo. Muito difícil. Muito difícil. Antes comíamos só depois, comíamos só depois do almoço. Agora nem isso. Mas, quando a gente vai na casa do meu pai, aí, aí desanda. Já chega lá o pai, uma caixa de bombom, daqui a pouco, não satisfeita, e compra picolé. E eu deixo. Ah, deixa. Não, deixa, não vai morrer. Deixa, 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 deixa. Então, acho que a gente pode ter uma flexibilidade. Estou falando aqui é daquelas coisas que, de fato, atrapalham os nossos filhos, de fato, deseducam. Você tem que avaliar isso. Se notar, você tem que falar, pai, mãe, eu amo o senhor. Falar de maneira respeitosa. Mas se o senhor continuar fazendo isso, a gente não vai vir mais aqui. A gente não vai vir mais aqui. Pais que se metem demais. Se metem demais. Você, se é o seu pai que se mete demais, você tem que amorosamente falar. Não, pai. Gente, vocês não estão aqui nessa igreja? Eu não ensinei vocês várias vezes que a gente não tem papa, que aqui na igreja eu posso ser repreendido por vocês, inclusive vocês podem vir falar, pastor, estou chateado, como já aconteceu várias vezes. Pastor, aquele dia você falou uma besteira ali no culto ali. Você falou isso, isso, isso. É verdade, irmão. Já aconteceu. Agora já aconteceu outras vezes também. Falou, pastor, você falou besteira. Não, falei certinho. Você que é carnal. <risos> Se eu não sou papa, por que o seu pai pode ser? Por que o seu pai pode ser inquestionável? Honrar não significa isso. Vocês não são ensinados a me honrar? Significa que eu posso fazer o que eu quiser? Isso não é autoridade, isso é ditadura, isso, é, isso não é o um princípio bíblico. O único ser inquestionável é Deus. Todos os outros, amorosamente, respeitosamente, podem ser questionados. Podem ser. Você tem o dever de falar, não, a mãe, infelizmente, isso não. A senhora está chateando minha esposa. Essa fala que a senhora, a senhora chega aqui e a senhora fala isso. Ah, que não cozinha que nem eu. Que não sei o que lá. Se a senhora falar isso de novo, eu não vou vir aqui. Eu casei com ela. Aí, se a sua mãe desmaiar, você fala assim, mãe, espera que o irmão já está chegando para acudir a senhora. Eu estou saindo. 
Espera. Espera. Você tem que se lembrar disso. Você é uma só carne com a sua esposa. O amor não tolera tudo. Essa é a parte ruim. Mas falemos agora das vezes que precisamos tolerar nossos parentes ruins. 